All right. Uh, so again, we will be doing this in English and in Spanish. Good afternoon, parents. Buenas tardes, padres. Uh, de nuevo, uh, bienvenidos a nuestro café cliente del mes de marzo. Uh, good welcome to our coffee the principal for the month of March. Uh, si apenas está entrando y no lo ha hecho todavía en el chat, ha puesto el enlace para que puedes hacer clic y así puedes poner el nombre de su niño y el nombre suyo. Es muy importante que porque vamos a darle algunos premios después. Uh, so parents, if you're just joining us, please go ahead and uh, click on the chat. And in the chat, we do have a place for you to sign in, click on the link. And I'll repeat this many times throughout. And of course, it's very important, especially if you want to do the prize. All right, so vamos a empezar. Uh, el enfoque de hoy tenemos dos temas. El primero, como usted ve, que el enfoque es sobre uh, el, unos talleres que va a tener nuestra consejera de salud mental uh, en esas próximas semanas. Y el enfoque es para padres. So our, our PSW, our mental health counselor, will be having some workshops, uh, uh, upcoming workshops, and it's going to be about and for parents. So very important that parents, if you have a chance to please join us, this is resiliency curriculum for our parents, which I'll be sharing with you right now. So again, welcome. So our psychiatric social worker, our, our counselor for mental health, her name is Ms. Casillas, and she is here, well, she is available to HP Elementary on Thursdays and Fridays. Nuestra consejera es Ms. Casillas. Ella es disponible aquí para nuestra escuela los días jueves y viernes. And what does she do? She works with social emotional learning. She works with classroom presentations. She also works with parents and parent support. And of course, she, has, she also does mental health consultations with staff and teachers. Nuestra consejera, ella hace pues aprendizaje socioemocional. Ella tiene la, algunas presentaciones uh, para, los, para los padres, también para los niños. Tiene talleres para los padres y vamos a estar hablando de algunos de estos talleres. Y también hace consulta de salud mental para los personal y para los maestros. Okay. And again, parents, once again, if you're just joining us in the chat room, please go ahead and uh, click on that link and please sign in your student's name and your name. Padres, si apenas están entrando, por favor, ponga el nombre de su niño. Hace clic en el chat y le vaya una forma que puedes poner el nombre de su niño y el nombre suyo. Uh, and again, parents, once you sign in, you only have to do it one time. Padres, si ya firmaron, solamente tienen que hacer una vez nada más. All right, seguimos con nuestra, we're going to continue. So uh, we all should, she also does individual services. She works on group counseling. Uh, perhaps she also works with parent education on mental health issues. Services. And she, uh, for example, depression, grief, anxiety, suicidal thoughts. Uh, she also joins part of the team. And she also makes referrals to mental health services. Uh, nuestra consejera también hace terapia individual con, y también con grupos. Hace uh, cosas para los padres educacional sobre problemas y servicios de salud mental. Uh, por ejemplo, de depresión, pérdida, ansiedad, pensamientos, comportamientos, problemas sociales, interpersonales y trauma. Uh, también hace referencias a servicios de salud mental y es parte de nuestro equipo. So she is going to be working on a series of workshops called Focus. You're probably wondering, well, what is Focus? Eh, las talleres que ella va a estar presentando en, en, estos, en estas semanas se llama Focus, Enfocar. Y la pregunta es, pues, ¿qué es Focus? ¿Qué quiere decir eso? Well, Focus stands for Families Overcoming Under Stress. And it is an evidence-based, trauma-informed family intervention. It teaches practical skills to help families overcome common challenges, and it helps build on current strengths and learn five resiliency skills. So el enfoque quiere decir familias que superan el estrés. Y es una intervención familiar basado en evidencia informada sobre el trauma. Enseña habilidades prácticas para ayudar a las familias y a superar los desafíos comunes. También ayuda a aprovechar las fortalezas y actuales y aprender las los cinco habilidades de resiliencia, de resiliencia, disculpe. 
Okay, so what are the five resilient skills? ¿Qué son esas destrezas, esas habilidades? The cinco habilidades de resiliencia. Well, they're more emotional regulation, effective communication, problem solving, management of stress, trauma, and loss reminders, and goal setting. Esos cinco habilidades es regulación emocional, comunicación efectivo, resolución de problemas, manejo de recordatorios de estrés, trauma y pérdida, y el establecimiento de metas. So we're going to take a quick look at what each one means. And again, parents, if you are joining us and you have not signed in, please go to the chat and please sign in. Their chat is right there. Click on the link. It'll take you to our sign in. Padres, si todavía no han firmado, por favor, vayan al chat y hay un enlace. Pues hay varios enlaces. Hay que escoger uno nada más. Y puedes ahí poner, uh, puedes ya firmar usando la forma que estás mirando. Y solamente tienes que hacerlo una vez. And parents, of course, you only have to sign in one time. Let's continue. So, emotional regulation. La regulación emocional. Of course, it's understanding your child's emotions. Before we can help our children, we have to find out what's going on. We have to become aware of our emotions, how to recognize our children's emotional states, and learn some strategies to cope with one's emotions and help children cope with theirs. We have to learn that before we can help them. So, padres, antes de poder ayudar a nuestros niños ¿no? y a comprender las emociones de ellos, nosotros también tenemos que comprender los de nosotros. So, los objetivos es ser más consciente de cómo nos, nuestros emociones afectan la crianza de los hijos. También aprender a reconocer los estados emocionales de nuestros hijos y aprender algunos estrategias para uh, afrontar las propias emociones y ayudar a los niños a afrontar las suyas. This is part of the workshop. This is on parte de los talleres. Communication, strategies for talking with your children. You will learn how to have strategy, to learn strategies to effectively communicate with your children, to identify one communication technique that can be tried at home. So in esta parte de la comunicación, las estrategias para hablar con sus hijos. Vas a aprender estrategias para comunicar eficazmente con sus hijos y también van a identificar un técnica de comunicación que se puede intentar en casa. So that is going to be that a workshop is about communication. Ese taller es sobre la comunicación. The other workshop is problem solving. El, el, segundo taller, el siguiente taller es resolución de problemas. How to work it out as a family. We will learn strategies to effectively solve problems related to parenting and identify at least one solution for resolving a current problem. También padres, eh, el resuelo de la familia es los objetivos aprender las estrategias para resolver eficazmente problemas relacionados con la crianza de los hijos. También identificar al menos una solución para resolver un problema actual. The next uh, workshop is the management of stress, trauma, and loss reminders. El próximo taller es sobre el manejo de recordatorios de estrés, trauma, y pérdida. In this workshop, you will learn about parenting with physical and emotional challenges, how to recognize stress reminders across the family, learn tools for monitoring stress reactions, and learn how to make some steps for developing an individualized coping plan. En este taller van a aprender como la crianza de los hijos con desafíos físicos y emocionales y algunos objetivos, cómo reconocer. Los, uh, los recordatorios de estrés en toda la familia. Aprender herramientas para monitorear las reacciones del estrés. Y finalmente, pasos para desarrollar un plan de afrontamiento individualizado. And then finally, the last workshop is goal setting. El último taller es establecimiento de metas. And in this one, you will, it's about effective goal setting to keeping your cool. Es básicamente estableciendo un eficazmente los objetivos para mantener, mantener la calma. We know that as parents, it's very easy to get emotional and it's hard to stay cool. This can help us out. 
we can learn how to set realistic, achievable parenting goals. We can identify one or two goals to work on, creating an action plan for attaining the goals, understanding the connection between thoughts, feelings, and behaviors, learn how to identify helpful and unhelpful thinking patterns. En ese taller, uh, los padres van a aprender a establecer metas de crianza realísticas y alcanzables. Identificar uno o dos objetivos en que pueden, todos pueden trabajar. Crear un plan de acción para alcanzar los objetivos. Comprender la conexión entre pensamientos, sentimientos y comportamientos. Y finalmente aprender a identificar patrones de pensamiento útiles y inútiles. So these are the workshops that our counselor will be uh, hosting in the next couple of weeks. We will be putting out dates uh, and times on our school website and also through our Facebook and Instagram. Um, so that way you can hopefully come to all of them. If not, come to whatever you can. And of course, it's through Zoom. So we will post the, the links so you can join us. So padres, nuestra consejera, Ms. Casillas, está preparando fechas y tiempos para cuando padres podrían venir. Uh, por supuesto, es por Zoom. Y eh, la meta es tratar de asistir los cinco talleres, pero en caso que no, por lo menos venir algunos. Uh, we will also probably be recording these. So if parents cannot make it at all, they will be available on our Huntington Park YouTube channel. And that way you can at least see them. Or maybe if you even had a chance to go, you can always review them as well. Padres también, uh, vamos a estar grabando, pues con, le, con la consentimiento de, de la consejera, grabando estas sesiones de los talleres, si es posible. Y vamos para los padres que posiblemente no pueden asistir. Y así va a estar disponible en nuestro canal de YouTube en la escuela. Uh, of course, I do need to speak to her to make sure that uh, it is allowable to record and making sure that parents who are participating know that it's being recorded uh, and to see if that, to make that, make sure that's not an issue. Uh, por supuesto, vamos a estar teniendo el consentimiento de la consejera y también si lo grabamos, uh, si los padres presente, que va a ser grabado así en caso que no hay nada que puede, 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 puede siempre salir, que es algo de privacidad. Okay, so um, again, if you have any questions about the workshops that I have not answered, please put it in the chat and I will try to answer it either at this time or before we end. Uh, padres, si tienes preguntas sobre estos talleres, uh, usted puede um, poner su pregunta en el chat y los voy a contestar lo mejor que puedo o ahorita o después, pero uh, va a ser, así va a ser la manera de poner su pregunta en el chat. Okay. So that is the first part of our, that is, that is the first part of our presentation. So we're going to go ahead and begin uh, the next part, which is about budget. So uh, this is very important. This is usually around the time that we talk about budget and how this helps our school. Uh, eso es el tiempo que nosotros básicamente hablamos del, del presupuesto y básicamente cómo ayuda nuestra escuela. And so parents, usually what we do is we have a chance to speak to the different groups of the school. The groups being teachers, classify, which is everyone who works at school that's not a teacher, and our parents. Uh, padres, nosotros tratamos de, cuando hablamos del de, de presupuesto, siempre tenemos que uh, tratar de tener, hablar con los tres grupos de la escuela, que de nuevo básicamente es sobre uh, los maestros, los personal que no son maestros y los padres. Y nosotros uh, hablamos brevemente de las necesidades de la escuela y sobre cuáles son algunas de las prioridades también. Okay, and we also talk about the budget needs of the school and we talk about pretty much um, how, uh, what are they are. So I'm gonna go ahead and I'm gonna, once again, I'm gonna share my screen so you guys, so everyone can see what we're talking about. Otra voy a compartir mi, pant mi pantalla para que pueden ver lo que estamos hablando, okay? So hopefully you see in front of you, sharing my screen in just a minute. There we go, okay. So you will see in front of you a page that says Huntington Park Elementary uh, Budget Needs Assessment for 2021-2022.
eh, va a estar en frente de ustedes la pantalla que dice Huntington Park en Needs Assessment para 2021, 2022. So, uh, parents, what we usually do every year is we present this to parents and we ask them to think about what might be the services or positions that are important to the to our school. And so we, this is where we get to do this. Padres, cuando hablamos de ahí, hablamos de cuáles son las prioridades de servicios y personales de nuestra escuela. Y lo hacemos para mirar en dónde podemos gastar el dinero. So today, parents, you're going to get a chance to share your opinions, to give your thoughts. Now, normally, of course, we don't have this. We normally do this in on a piece of paper. But today, we don't have this in a piece of paper. We have it digitally. So uh, excuse me one second. Let me get my quote here. So we will, I'll be showing you how to give your thoughts digitally. Normalmente lo hacemos en papel, pero hoy lo vamos a hacer digitalmente. Y les voy a estar enseñando cómo hacerlo. Uh, cómo hacerlo digitalmente en, uh, en el, electrónicamente. All right, so let us go ahead and let us begin. So we have many services and many uh, positions at our school that are paid for by the district. We have many services at our school and positions that are paid for by the school using our budget monies. Uh, en nuestra escuela tenemos varios posiciones y servicios que es pagado por el distrito y tenemos varios posiciones y servicios que es pagado por la escuela usando sus fondos del presupuesto. So what I'm going to do is I'm going to share with you line by line many of the services and many of the positions that we pay for and then I will tell you what we're going to do, what you're going to do with this. Les voy a estar hablando de, de los servicios y de las uh, posiciones que nosotros pagamos, que pagamos, explicando cada línea y después les voy a decir en qué parte ustedes van a hacer. Ok, so here we go. Uh, and once again, parents, if you are just joining us, please make sure you have signed in in the chat. There's a link in the chat. Padres, si, nos, si no han firmado todavía en el chat, está el enlace para firmar. Una vez nada más, por favor. All right, so let us take a look. Now, the school pays for the following services. On the first line, you see something called tutor teacher X time. That pretty much just says intervention. When we do intervention, the school pays for it out of our budget. And that's something we do to help out our students. And we're currently doing intervention right now. Padres, la primera línea es el programa de intervención después de la escuela. Ese servicio es pagado por nosotros usando nuestros fondos. Uh, last, this year, we budgeted what you see on the right. We budgeted $8,170 funded for what's called TSP. That stands for Targeted Student Population. And we uh, targeted $16,237 funded from Title I. If you're wondering why, it's because when teachers do intervention, that is done beyond the school workday and they get paid extra for doing that intervention. So we have to pay them. Uh, padres, ese dinero que usted ve ahí, $8,117, fundado por el programa TSP, que es el programa que es enfocado en una población de estudiantes específico, y 16,237, que es del título 1. Usted después siempre está pensando, pues, ¿por qué hay que tener ese dinero? Porque los maestros, cuando ellos hacen la intervención, lo hacen después de la escuela y ellos uh, es, uh, se los pagan para hacer esos servicios. So this is one of the services that the school provides. So when you see tutor teacher X time, that means intervention. So eso es un servicio que... Oh, Ofrece la escuela y si usted cuando ve intervención, quiere decir básicamente intervención. The next line is nurse. Now this year, the district uh, provided three days of nurse. Now, of course, we weren't here, so we really could enjoy it. Uh, normally, we, they only get one. So this year, they paid for three. Uh, next year, the district has said they're going to give every elementary school five days for nurse. The only problem is there is a nursing shortage. They need to hire more nurses. So we actually, we will find out how many nursing days we truly get, but the district is paying for five. La segunda línea, padres, es la enfermera. Uh, este año, el distrito proveyó tres días. Normalmente nos dan solamente un día. Um, el año que viene, el distrito ha dicho que va a dar todas las escuelas de alimentarios cinco días. 
la única cosa del problema es que ahora hay, hay, no hay suficientes enfermeras para todas las escuelas o hay que, los, el, hay que contratar más enfermeras para que esto pueda pasar. Entonces vamos a ver cuando empezamos el, el año escolar nuevo, más o menos cuántos días realmente, pero nos dieron dinero para cinco días. The next line that you see here is teacher assistants, paraprofessionals. Those are the TAs. Esa línea que ves es, son los TAs, los ayudantes. Uh, they are, they help out in the classroom. They work with the teacher, they work with the students, and um, they do a lot of work. And sometimes they help outside, but mostly it's working with the students. And as you can see, we had five, uh, five budgeted at five hours. Um, and they, that uh, all together, it costs about 90,000, 80,000 for the TAs and 10,000 for benefits. Uh, so this is how much it costs for us to hire five TAs for the year. Uh, tenemos los TAs, los ayudantes de la, del salón. Tenemos cinco por cinco horas. Y el costo de, para la escuela es 80,700 más los 10,000 de beneficios. So, en total son como 90,000 con, con 900 más o menos. Eso es el costo para tener cinco ayudantes en la escuela. And, okay, and by the way, um, if you have any questions at any time, please put in the chat and I will answer maybe towards the end. Uh, but it, it's safe right there, and I will get to, their, to get to your questions towards the end. Uh, Padre, si tienes preguntas, por favor, póngalo en el chat. Lo voy a estar contestando uh, más uh, casi llegando al final. And I do see there's a couple of questions already, so thank you for that. And again, once again, parents, if you have not signed in, please sign in right now. Padre, si no ha firmado, well, ahí está el enlace en el chat. Uh, continuing, we have supervision aides. These are the uh, employees who are outside during recess and during lunch who uh, help make sure our students are safe. And we currently have five and they work two hours, recess and lunch. And so it costs $7,360 each one. So roughly about $36,000 uh, to help have our, our uh, supervision aides there. Otro costo, uh, otro gasto de la escuela son los ayudantes de supervisión. Este año tenemos cinco por dos horas, nos ayudan en el recreo, en el almuerzo para que los niños estén seguros afuera cuando están afuera. Y ese costo son $7,360 cada uno, más o menos $36,800 dólares pagado por el Fondo General. Okay, continuing. And again, uh, the reason I'm explaining to these two parents is because when you get a chance to decide what's important, I want you to understand what each line means. Padres, la razón por qué lo estoy explicando, qué es cada, qué, cada línea, porque en unos minutos, cuando se tiene una, una oportunidad de dar su opinión, en cuáles son las prioridades de la escuela, quiero que ustedes sepan qué significa cada línea para saber la, uh, la razón de por cada línea. Usted ya puede decidir cuáles son los más importantes. Continuing, you see something called teacher assistant relief. And what that means, this is when the TAs uh, help out, let's say after school. Uh, in the past, they would help out with a translation during conferences. Uh, this year, all of our teachers are all bilingual. So as you can see, not a lot of money put aside this if we ever need them helping out maybe uh, here and there at school. So this is not a, a big fund that we do. Uh, donde dice tiempo extra para los ayudantes, es para los TAs. Uh, normalmente tenemos más dinero porque ellos ayudaban traduciendo en las conferencias, traduciendo en back to school. Pero como todos nuestros maestros son bilingüe, uh, y ya los, lo que ponemos ahí es bien poquito, 860. The next line is day to day subs. And what you see there, uh, this is for when we would take teachers out of the class during the day and we would have professional development. And of course, we would need subs to teach the students. Uh, sometimes it would be half a day. Sometimes it would be the whole day. But this is when we would do it during the day. Uh, and so we would have, we, we, this year we planned a lot of sub time because we have a new math program, Eureka, and we have a new science, Amplify Science. So we we're going to spend some time learning about it. As you can see, we budgeted sixty-five thousand dollars to pay for subs the entire year. When I put when it would for when we would have like we were trying, we were having about two, we were gonna have two uh, pullouts a month. Um, obviously, we couldn't do it this year through Zoom, but something that we do. Uh, padres, es del, ese link dice suplente asignado día a día para el desarrollo profesional de los maestros. Um, es cuando nosotros sacamos a los maestros de los salones durante el día para hacer desarrollo profesional con ellos. Y tenemos suplantes, sustitutos, enseñando a los niños. Y este año uh, pusimos en nuestro fondo 65,871 $65, dólares 
porque teníamos varios días planeados porque teníamos un nuevo programa de matemáticas, Eureka Math, esos libros verdes, y también ten, tenemos un programa de ciencia nuevo, Amplify Science. Y el plan, íbamos a tener dos veces al mes, íbamos a sacar a los maestros para tener desarrollo profesional. Pues con la pandemia, con el Zoom, no se, no se pudo hacer, lo, lo estamos haciendo después de la escuela, pero esos, cuando ves day to day subs o suplemento asignado, es para eso. So parents, when you see day to day subs, it's for when we take out teachers in the class and subs are teaching while teachers are learning. If you notice, it says parent center community rep. There is the sign that means no. Uh, parents, we have a, a community center for our parent and family center. We have to have a community rep. So in this one, uh, we don't rank it. We have to have it. So when you see the ranking, you will not see it there because we have to have it. But just so you know, uh, this fund is paid out of Title I in parent involvement for four hours a day. Padres donde ves representante de la comunidad en centro de padres. Usted ve ese símbolo internacional de no, eh, es porque nosotros tenemos un centro de padres y familiares y familia y hay que tener un representante de la comunidad. So ese, esa posición no hay decisión. Eso hay que estar ahí porque hay que tener un centro. So en eso cuando ve, cuando ustedes tienen la oportunidad de dar su opinión, esa línea no va a estar ahí. Ok, y eso viene del fondo de título 1 y también el, el involucramiento de padres y es cuatro horas al día. The next line is Catechal Program Coordinator, pretty much the coordinator position. And this is paid out of two different funds. And the coordinator, of course, works with me as we work with the students and work with the teachers and work with the parents. And so uh, the cost is $118,000. That includes benefits. Our coordinator, does not, that is not her salary. That's salary plus benefits. And just so you know, we're talking about positions. We're not talking about people. That's what I'm saying coordinator because that is the position. It doesn't matter who's in the position, uh, this is what the person does. Uh, differential means they come in before the school year starts in August and stays later after school year ends in June because they are considered a not a classroom teacher. So we have to give them extra money for that. Um, and next time is, of course, uh, that taking care of that as well. Esta posición de la coordinadora, programas categóricos, es pagada por dos fondos diferentes. Y ese, la coordinadora trabaja conmigo ayudando a los niños, ayudando a los maestros, y ayudando a los padres. Uh, y como digo, yo digo coordinador o coordinadora porque no estamos hablando de personas, estamos hablando de posiciones. Eh, la coordinadora, el, esta cantidad de 118 mil, 142 dólares, no es el salario, es salario y beneficios. So, esa cantidad está incluyendo las dos cosas. So, el salario es, es menos de eso. Esos 1,550 es la diferencial porque la coordinadora trabaja un, uh, horas extra en el día adicional porque todavía es, es posición de maestro pero fuera del salón y esos 960 es porque vienen unos días antes que empiece el año escolar y se quedan unos días extra también. The next line is um, the, the psychologist is are uh, prayed for by the district. This is interesting. A quarter of a day provided by the district. That ends up being, and that's a typo, I apologize one day a week, not one day a month. So they're with us one day a week paid for by the district. This year, we paid an additional day uh, for 25,000. That includes benefits as well. So now the psychologist is with us two days a week. El psicólogo, el distrito paga un cuarto de día que básicamente es un día a la semana. Ahí lo, ahí lo escribimos mal, pero es un día a la semana. Nosotros este año pagamos un día adicional So, ese adicional nos costó 25 mil. Eso también incluye beneficios para que ella, uh, la psicóloga pueda estar aquí dos días. The next line is the psychiatric social worker. And please don't let the word social worker scare you. That's really just the mental health coordinator, the PSW. Uh, and this person also, uh, we, the district does not pay anything. So, we have to pay two days. Well, we want to pay. So we want to pay two days. This year we paid two days and they came out to 50,378 and that includes benefits. Uh, esta línea es sobre la trabajador de social, trabajador social psic psiquiátrica. Y a veces los padres ven ese, oh, trabajador social. No, no es ese tipo de trabajador social. Básicamente es la consejera de salud mental. Uh, y el cito no paga para eso. So nosotros este año pagamos dos días para esa posición uh, del título uno. Y esta cuesta $50,378. Uh, the next line is the PSA counselor. 
that's pretty much the attendance counselor. Again, district does not pay for that. We are paying one day a week, and that costs 25,583. And of course, that includes benefits. La consejera de PSA es básicamente la consejera para la asistencia. El distrito no paga nada. So nosotros pagamos, uh, uh, decidimos pagar un día para que la consejera pueda estar aquí ayudando con la asistencia. El costo, 25,583, que también incluye beneficios. Recuerda, padres, que todas estas cantidades no incluye, uh, incluye beneficios. No es el salario nada más. No están ganando tanto dinero. Es incluyendo los beneficios. OK. Uh, we're almost done we're with this part here. Uh, supplemental instructional materials. These, these are not scissors. These are not crayons. These are not uh, papers, pencils. These are things that teachers can use in the classroom that helps the students learn, like perhaps uh, science notebooks, perhaps additional, uh, perhaps um, whiteboards that they might use in the classroom, uh, perhaps library books for them to have uh, additional library books for the classroom. Uh, so that's what they use. Uh, this year we budgeted 3,694, and we've been using it also to uh, build up our dual language program as well for because our students don't have that many materials. And we've been buying things. They're just here at the school. So when the kids come back, they'll be ready for them. Uh, padres, las materiales instruccionales no son tijeras, no son papeles, no son lápices o crayolas. Son cosas que, porque eso lo compra el distrito. Estos son materiales que se puede usar en el salón para ayudar y apoyar a los niños mientras que están aprendiendo. Posiblemente cuadernos de ciencia, por ejemplo, eh, o poseer esos um, uh, whiteboards que ellos pensan que cualquier cosa uh, que ellos pueden usar posiblemente un libro eh, bibliotecaria que es en el salón, uh, cosas que ellos pueden usar en el salón para aprender. Um, este año hemos comprado cosas para el, el programa de lenguaje dual. Uh, está aquí en las escuelas o so cuando los niños ya regresan, va a estar listo para usar. Este año usamos $3,694 del título 1. OK, now we've come to a line that has the second international sign for no, and that is the copiers. Uh, parents, we need to have copy machines here at school. They do not belong to us, we rent them. And we pay by the paper, so that's why we have to put aside money. And we can't say, no, we don't want copies, because then we wouldn't have no way to make copies. Even though we do a lot of stuff digitally, there's still some copies made. So uh, you will not see that uh, when you have your uh, opportunity to give your input. Padres, aquí vas a ver el segundo símbolo internacional de no, Y eso es el contrato para las fotocopiadoras, para hacer copias. Y padres, hay que tener copias aquí, copiadoras en la escuela, porque lo tenemos que tener. Y no nos pertenece a nosotros, nosotros lo rentamos. Pagamos por cada copia y tenemos que tenerlo aquí. So, eso, cuando ustedes ven, cuando tienen la oportunidad de dar su opinión, no vas a ver, eh, pues no debes estar mirando esta línea ahí, porque hay que tenerlo. Ok, we have two more. Uh, teacher X time. Uh, it looks like the intervention, but it's not. This is non-tutor. This is when teachers sometimes will come after school to plan for units, analyze data, maybe do some extra work together. And so we usually do this this year. We did not have any money, so we didn't have that, but we've been, making, we've been trying to make some adjustments. But this year, we did not budget that. By the way, this is teacher X time, tiempo X, non-tutor, no es intervención. Uh, para que les voy a comparar, and parents are gonna show you really fast. I'll go slowly. Here, CS says, tutor, teacher, X time, intervention. This one says, teacher, X time, non-tutor. So it's not intervention. So padres, esta no es intervención. Es para cuando los maestros uh, poseen después de la escuela. Ellos se juntan uh, conmigo para analizar datos, para planear unidades. So es son cosas que hacemos juntos que es afuera de su tiempo regular. Este año, no se puso en el presupuesto, pero hicimos algunos uh, ajustos después, pero al uh, principio no pusimos nada. And finally, parents, software license. Uh, our, our students, usually when they're here, we use a couple of different software programs. Uh, dual language, Kinder through second uses iStation. We also uh, were using something called Accelerated Reading, and we are using something called Raz Kids, and that we have to pay for. The district has been giving us other software as well, but eventually they're gonna stop doing that and we're gonna be using what we have. And so this year we budgeted $10,000. Uh, we did not use it all because accelerated reading, you need a lot of books. 
And it's not fair because many students do not have books in their house. There might be some digital books, so but that's not the same. So this year, uh, we did not purchase AR. So that money is still sitting there to be used for something else. Uh, Padres, la última línea es la licencia de computadora, que en inglés software license, que se usa para uh, tres programas particulares. Tenemos iStation para los niños de lenguaje dual, de kinder a segundo. Tenemos lectura acelerado, AR, que este año no lo usa, aunque lo, lo, no lo, lo pusimos el presupuesto, pero no se donó porque ese programa requiere que los niños leen varios libros. Y no es justo ahora que estamos en Zoom pedir a los niños a leer porque algunos tienen acceso y otros no. So, muchos maestros no iban a poder usar el programa. So, ese programa no se compró. So, el dinero que se proporcionó todavía está en el programa. Ahí hay que usarlo para otra cosa y el concilio va a decidir en un junto futuro. También uh, compramos un programa que se llama Raz Kids, que se está usando. Uh, y total se, se, se proporcionó 10 mil dólares con 70 dólares al lado para esos programas. Sabemos que el distrito está pagando por muchos programas también. Uh, para algún día ellos van a parar y vamos a estar otra vez con este programa. Uh, finally, parents, you will have a chance where it says other. You will have a chance other. If you think there's something that the school might want to consider, please, you will have a chance to put that in the form and we will explore. We will see if that's something that works for our school uh, and if we can or not. Uh, padres, también vas a ver otra cosa que dice other, otro. Uh, si usted tiene una idea de un servicio o un personal que no hemos hablado, que usted piensa que la escuela podría beneficiar, vas a tener la oportunidad de poner other. Y ahí lo puedes escribir y nosotros podemos considerarlo, explorar a ver si es algo posible, razonable. Ok. All right. Now, parents, um, I'm going to stop and see if there's any questions in the chat and I'm going to show you how you're going to give your things. So let's see. Um, tenemos... Um, okay, sorry. So let's see. ¿Qué tipo de talleres y servicios de ofrece para que los maestros tengan buena salud mental? Okay, so uh, hacer en español en inglés. ¿Qué tipo de, ta de talleres y servicios se ofrece para que los maestros tengan buena salud mental para uh, ayudar con la situación actual de las clases, aunque ellos tienen su propia cobertura médica el, el, ellos? Okay, buena pregunta. So the question is pretty much is uh, what services uh, are available to our um, to our teachers so they can take care of themselves and also be able to work with our students. Um, so uh, we do our, our PSW works with the teachers as well if they need to. Uh, we haven't had many workshops for our teachers because they've been busy with the Zoom, but we know teachers, they have, they have any questions, they know to reach out for our PSW and she can work with them one-on-one. No hemos tenido muchos talleres para los maestros porque ellos están pues con el Zoom, pero la consejera de asistente de, de salud mental Ella siempre está disponible para que si los maestros necesitan algún tipo de ayuda, ellos pueden conectar con ellos personalmente. Ok, so. Um, ok, here we go. Also, once again, parents, um, if you did not sign in and you want to have a, a transfer that prize, it is very important that you can, you can't, if you put your name in the chat, that doesn't count. We apologize. But if you, if you have not put your name in, uh, there's the link in the chat that says HPS parents please click on that and that will take you to the form. You can put your student's name and you can put your name and that's how we're going to be picking for the prizes. If you put your name in the chat, that's not going to count. I apologize. Padres, si hasta ahora no, todavía no han puesto uh, su nombre, no pongan el nombre de suyo en el chat porque eso no va a contar. Hay un enlace que dice HPS Parents. Haga click ahí, le va a llevar una forma. Ahí puedes poner el nombre de su niño y el nombre suyo. Esa es la manera que vamos a estar escogiendo. Y por favor, Una vez nada más, o sea, si tienes más de un niño, puedes poner por los, si tienes dos niños, lo puedes hacer dos veces por cada niño. Si tienes tres niños, igual. Si tiene un niño, una vez, pero por favor no lo ponga, uh, por ejemplo, Juanito, cinco veces, porque quiero ganar. Juanito, Juanito, Juanito. Ok, so gracias. So thank you parents, one time only. Eh, no, no, Juanita, Juanito, hacer Juanito. <laughs> All right, any more questions? No, ok, so now parents, I'm going to show you uh, where you're going to go. I'm going to put the link in the chat. In just a few minutes, padres, voy a poner el enlace en el chat en unos minutos para que ver cómo ustedes van a poder hacer su comp uh, compartir. So, um, when you go to the link, you're going to see this. I'm going to put the link in the chat. 
And when you click, you're going to go to this page in just a minute. Padres, voy a poner en enlace en el chat en unos minutos. Y cuando se hace click, le va a llevar a esta página. So let me explain how this works. This says HPES Budget Needs Survey. Very important. Please pay attention. Here, you're going to provide your recommendations on how we could allocate Catacoca funds, which is Title I, to ensure our school meets its academic goals for the 2021-2022 school year. Remember, this is for next year. Padres, cuando se va a esta página, ustedes van a tener la oportunidad de proporcionar sus recomendaciones. Recuerda, no están votando, es una recomendación sobre cómo uh, debemos de asignar fondos categóricos, título 1, para garantizar que nuestra escuela puede cumplir con las metas académicas para el año que viene, 2021-2022. Uh, uh, parents, remember, this is not, a, we're not voting, you're giving recommendations. Padres no están votando, están dando recomendaciones, pero queremos tener su opinión. Parents, we want to get your input. So how does this work? So as you can see, parents, here are all of the lines that I just shared with you, except there's no community rep and there's no uh, copiers. What you're gonna do is you're gonna put from one all the way to 13, one being the most important thing for our school and go from there. Padres, ustedes ven que aquí, ahí, cada línea representa cada cosa que acabamos de hablar. Y usted va a poner el número uno la cosa, el servicio o el posición más importante que usted piensa necesita en esa escuela y vas a seguir ahí. So how do you do that? There's two ways, parents. The first way is you click, let's say we're going to pretend that um, TAs are the most important. We're going to pretend, okay? You, I'm just, I'm not telling you my opinion, just pretending. You will go to this little arrow that's up and down and you click on it one time. And as you can see, there's lots of numbers and you choose the numbers. Okay, I think that's number one. You click number one, and then you go on to the next one. You go, hey, what's number two? Uh, well, maybe, well, maybe the I'm gonna say the nurse. Even though I remember the nurse, uh, it may um, I probably should have taken that out because I know the school district's gonna pay for it. But let's pretend, and you go, okay, that should be number two, and I click on number two. So now we have one, we have two. If you make a mistake and you go, oh, teacher assistance, that should be one too as well. Look what happened to the other number one. It disappeared. You can only have one number one. Only one number two. Padres, ustedes pueden ver que yo estoy escogiendo, estoy poniendo mi, mi ratoncito aquí en estas flechitas y aquí cuando lo primo, yo escojo el, el número uno, que es más importante, trece, eh, todo importante, pero de los menos. Solamente puede tener un número uno, solamente puede tener un número dos. Como puede ver, eh, por, hice un ejemplo, ayuda TAs, los puse número uno, un ejemplo nada más, ¿Qué pasa si hay un error? Yo, esto también, es importante, voy a poner un número uno también. Mira qué pasó. Desapareció el uno de acá. So, es uno en cada lugar. The second way, parents, you can do this is you can actually move this around. If you see the arrow turns into like this. If you click on with your mouse, you can move it around. And you can go all the way to the top. Well, it didn't go all the way. See, now look what happened. Now it automatically changed the numbers, but that's okay. You can still move things here and the numbers change. You can move it up, you can move it down. But the, the reason is number one is the first thing and all the way to the bottom is the last thing. Padres, la otra manera que ustedes pueden dar su opinión es como puede ver, cuando lo mueve aquí, se pone la flecha de cuatro, de cuatro flechas. Si usted hace clic en su ratoncito, usted puede mover para abajo y para arriba. Y básicamente está poniendo en el lugar. El número uno es el más alto. Si lo hace de esta manera. Uh, si lo hace de la otra manera, uh, de aquí, no, impor no importa la posición, pero si usted lo está moviendo, como puede ver, cambia los números. So, padres, tiene que estar seguro que usted está satisfecho con el orden. Ah, ¿sabes qué? Hice un error. No se preocupe. Usted puede mover para arriba o puedes poner abajo. A veces, padres, he notado que si pongo esta arribita, o oh, no puedo hacer que hacerlo una vez más para estar seguro. Parents, I have noticed sometimes when you move this around, let's say I want a day-to-day -day subs. Oh, that's my number one. I'm going to put it all the way to the top. Sometimes it gets to the top. Sometimes it doesn't go all the way, so I have to make sure it's there. 
Parents, one more thing. Remember I said about other? If there's something that you think that's not there, that you think is important, please click and you can type it in. The school should buy and then blank, 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 blank. Write that in. Padres, donde dice el número dos, other? Si usted piensa que hay una cosa que el cito de, excuse, disculpe, que la escuela debe de comprar y que no está en la lista, usted puede dar su opinión. En inglés o en español, la escuela debe de comprar y usted ya pone lo que usted quiere poner. ¿Ok? Y no está garantizado, pero podemos explorarlo. Parents, it doesn't mean we're going to do this, but we'll explore it and see if it's something that's worth it for our school. But we want to hear what you have to say. Finally, parents, very important. It says, are you? You're going to put down parents because you are parents. Uh, certificate means teachers. Classified means people who are already, uh, um, who are working on our teachers. I already have theirs. So please make sure you put down parents. Padres, aquí, muy importante, usted tiene que escoger parents, porque ustedes son padres. Certificado es los maestros. Classified son los que trabajan en la escuela, pero um, no son maestros. Ellos ya dieron su opinión. Estoy buscando la opinión de los padres. Parents, and once you're done, you take one more look. You say, okay, I like the way it looks. I'm happy, they're in the order I want. Then you click done and you are finished. Padres, después de revisar una vez más que está todo en orden como usted le gusta y, has, y, has, y, y si has puesto algo en el otro, no tienes si no quieres, pero si en caso sí, y has marcado parents, ya puedes poner done y has terminado. Uh, and again, uh, parents, if you don't want to put anything other, you don't have to. It's there if you want to. Okay? And once you hit done, you are finished. All right? At this time, um, I'm going to, uh, I will stop the recording. Uh, and then so we can uh, ask any questions that we can see about the prizes. So at this point, um, don't leave. I'm going to say thank you, parents. Gracias, padres. Uh, the recording will now end. La grabación va a terminar. Uh, or, but before I do, parents, just to let you know, this survey, you can do it now once I give you the link or later, but you will have 24 hours. That will give parents who maybe who are not here can do the video because I want them to watch the video. And once they vote at four o'clock tomorrow on a Saturday, I will close the survey and you will not be able to do any more. So make sure you do it before four o'clock. You can do it today later on or tomorrow before four o'clock in the afternoon. Padres, antes de para la grabación, le quiero decirle que cuando pongan el enlace en el chat, ustedes pueden hacer sus opiniones ahora mismo. Después van a tener 24 horas. Esta encuesta va a cerrar a las cuatro de la tarde mañana sábado, el 6 de marzo. And with this, I'm going to go ahead and